குருச்சரணம் எனது எனஜினஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் மற்றும் இந்த உலக மக்கள் இல்லையா போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் டாக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாரும் உடல்நலத்தோடையும் மனநலத்தோடையும் இருக்கட்டும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அதோடு இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயம் பேச போகிறேன் கோதுமை வழக்கின் ரகசியம் அது இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் எப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் ஒரு கதை சொல்கிறேன் என்னென்னா நம்மளுடைய தர்மர் அவர் கூட இருந்தவர் யார்னா விதுரர்னு அவருடைய தாப்பனார்னு வச்சுக்கோங்க அவர் கூப்பிடுவார் அப்போ விதுரர் கேட்டார் அவர் தான் வந்து நிறைய வந்து நாட்டில் வந்து இப்படிலாம் வாழணும்னு வந்து சொல்லி கொடுத்த விதுரர் நீதின்னே ஒன்று இருக்குது அப்போ விதுரர் வந்து நீதிக்கெல்லாம் அதிபதி அவர் கேட்டார் தர்மர்கிட்ட தர்மா ஒரு காட்டில் தீ பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நீ வந்து எந்த விலகு எல்லா விலகு இருக்கும் அது எது தப்பிக்கும் நீ நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தர்மர் சொன்னார் சிங்கம் ஓடலாம் மான் ஓடலாம் இல்லையா புலி ஓடலாம் எல்லா பறவைகளும் பறக்கலாம் ஆனால் அந்த தீனுடைய தாக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த தீனுடைய தாக்கம் ஏன்னா காட்டுத்தீ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது காட்டுத்தீ பயங்கரமானது அது பரவுறப்ப நிறையா மிருகங்கள் உங்களுக்கு இறந்து போகும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அது எதுன்னா எலி எலி என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய பொந்துக்குள்ளே போய்க்கிறோம் அது பொந்துக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு உள்ளே இருக்கும் எப்போ தீ அடையிறோம் வெளியே வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எலிக்கு தான் அப்போ அங்கே வந்து வளம் ஜாஸ்தி நான் நினைக்கிறேன் தந்தையே அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளையா இப்போ நம்ம எல்லாரும் எந்த பலத்தை காமிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணணும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து எந்த காரணம் கொண்டும் அந்த இதை பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அது ஏதோ ஒரு வியாதி வந்திருக்கு அது வந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் 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 அம்மா சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாம ஜபம் அதாவது ஓம் வசுதேவாய நமக இல்லையா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா வாசுதேவாய நமக நாராயணாய நமக இல்லையா நமச்சிவாய நமகன் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் அந்த மந்திரம் நமக்கு பழிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் உங்கள் பேர் எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்களோ அப்போ அந்த உங்கள் பேருக்கு ஒரு மரியாதை கிடைச்சிருது அது மாதிரி தான் வேண்டாத ஒன்றினுடைய வார்த்தைகளை அதனுடைய பேரை சொல்ல சொல்ல அதுக்கு பவர் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதனால் முதல்ல அந்த பேரை சொல்கிறத விடுங்க அதுக்கு பவர் பண்ண வேண்டாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கோதுமை விளக்கு ரகசியம் சொன்னீங்களே அது விஷயத்துக்கு வாங்கமா அப்படின்னா இப்போ நான் வெறும் கோதுமை மாவு விளக்கை பற்றி எனக்கு வந்து என்னென்னா ஏன்னா கோதுமை விளக்கெலாம் நான் பண்ணதில்லை மற்றபடி விளக்குகள் நான் சொல்கிறது எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணத்தான் வந்து தரையும் சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி ஆராய்ஞ்ச பிறகு சொல்லாமேன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அதை வந்து ஆராய்ஞ்சப்ப அப்போஸ் ஸ்ரீ சாய் சத்தத்தில் நான் நிறைய தர படிச்சுருக்கேன் அது இத்தனை நாளில் படிக்கணும்லாம் வந்து நான் படிச்சுருக்கேன் அதில் அவர் கொடுத்துருப்பார் கோதுமை மாவு கொண்டு போய் காரணம் வந்தப்போ போட்டது சத்தியமான உண்மை புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த கோதுமை மாவில் விளக்கு போட சொல்லி சொல்கிறாங்களே இதை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் என்கிட்ட வந்து ஒரு சக்தி அளக்கக்கூடிய மிஷின் இருக்குது அது வந்து ஜெர்மன் பாலிசியில் வேலை செய்கிறது அந்த மிஷினை வச்சு ஒவ்வொருடைய சக்தியை நம்ம அழந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கோதுமை மாவுக்கு வெறுமனை கோதுமை மாவு மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு நூற்றுக்கு ஐம்பது அப்படின்னா புரிஞ்சிச்சா அடுத்தது மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா சக்தி எழுபத்தஞ்சு இருக்குது அடுத்து வேப்பலைக்கு வந்து வச்சு பார்த்தேன் அறுபது இருக்குது அப்போ இந்த மஞ்சளையும் வேப்பலையும் மட்டும் வச்சு பார்த்தோம் அது அறுபத்தஞ்சு இருக்குது புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ கோதுமை மாவு அதை நெய்யை விட்டு விளக்கு ஏற்றணும் கோதுமை மாவு விளக்கில் ஏற்றினா அதில் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு சரி இதை இன்னும் கூட்ட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்து கோதுமை மாவு விளக்கு அதில் நெய்யை ஊற்றி அந்த விளக்கை ஏற்றிட்டு மஞ்சள் வச்சு அந்த மஞ்சளில் வேப்பலையை வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த விளக்கை வச்சு ஏற்றினா நூறு பர்சன்ட் எனர்ஜி கிடச்சிது ஸோ யூ ஹேட் டு யூஸ் கோதுமை மாவு விளக்க நீங்கள் மஞ்சளில் த மஞ்சள் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வேப்பலை வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த விளக்க வச்சிங்கன்னா எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா நூறு பர்சன்ட் கிடைக்கிது புரிஞ்சிச்சா கோதுமை மாவு பற்றி சொன்னவங்க எல்லோரும் அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் தங்கங்கள் தான் புரிஞ்சிச்சா அது இன்னும் கொஞ்சம் செஞ்சு பார்க்குறப்ப இந்த கோதுமை மாவு மஞ்சள் வேப்பலை இந்த மூணையும் கலந்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக வேலை செய்யுது புரிஞ்சா அப்போ இந்த நெய் வழக்கு நெய் வழக்குங்கிறீங்க நெய்க்கு என்ன பொறுத்து எல்லாத்தையும் வந்து பசு நெய் கழி பசு நெய்க்கு தான் மரியாதை புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ பசு நெய் விட்டு பண்ணுறதுங்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா இதுக்கு அங்கிட்ட இப்போ வாங்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட வைக்கலாமல் இருக்கிறோமே ஆள் போக முடியாதே அப்படின்னா என்ன செய்
நல்லெண்ணெய் விட்டு செய்யலாமா அப்படின்னா இங்கே இதே பாதிரி மஞ்சள் வேப்பலை அப்புறம் கோதுமை மாவில் நல்லெண்ணெயை விட்டு பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்குது சக்தி அப்கோர்ஸ் டென் பர்சன்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும் அதனால் பரவாயில்ல இருக்கிற நல்லெண்ணெய் விட்டே பண்ணிக்கோங்க தப்பு இல்லை புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க எப்படி இந்த நெய் வணக்குக்கு நூறு பர்சன்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இல்லாட்டா நமக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்குது அந்த டென் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது அடங்கியிருக்கு பசு நெய் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டும் நெய்னாலே பசு நெய் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது இல்லை இப்போ இல்லைன்னா அதுக்கு அலைய முடியாது பேசாமல் விட்டுருங்க நல்லெண்ணெயை போட்டுக்கோங்க ஏன் அந்த நெய்யில்னா அந்த நெய்யில் இருந்து நீங்கள் விலை கேட்குறப்ப அதில் கிடைக்கிற ஒளியானது பச்சை ஒளி வரும் இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக கண்டுபிடிச்சது கண்ணுங்களா அப்போ அந்த பச்சை ஒலிக்கும் ஒரு மரியாதை இருக்குது புரிஞ்சுதா நம்ம உடம்புக்கும் சரி மனசுக்கும் சரி உங்களுடைய வருமானங்களுக்கும் சரி அந்த பச்சை ஒளி இருக்குது நம்ம அதனால தான் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அதை போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ உங்களுக்கு போடணுன்னு நினச்சிங்கன்னா போடுங்க ஆனால் அந்த நெய்க்காக டயஸே வெளியே மட்டும் போகாதீங்க இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா சரி இப்போ இதை இன்னொன்று கேட்குறோம் இதை இத்தனை வழக்கு நம்ம ஏற்றுறோமா அப்படின்னா அது தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு விளக்கேற்ற ஒரு இருட்டு ரூமில் நீங்கள் ஒரு மெழுகுவத்தி கொடுத்து வச்சிங்கனாலே விளக்கு தெரிஞ்சிடும் அது இருட்டு போயிடும் அது மாதிரி இப்போ இருக்க நேரத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இத்தனை விளக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு கிடைக்காது நீங்கள் திரும்ப போய் அங்கே போய் லைனில் வெளியில் நிற்கணும் இதெல்லாம் வேண்டாம் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டே விளக்கு வாசலில் கொஞ்சம் நேரம் முதல்ல உங்கள் ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் ஏற்றுங்க சாமி ரூமில் அப்புறம் கொண்டு வாசலில் வச்சுங்க அது போகிறோம் கண்ணுங்களா இதே மாதிரி என்ன வைக்கணும் மஞ்சள் இல்லையா மஞ்சள் போடணும் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் வேப்பலை வைக்கணும் அதுக்கு மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் கிடச்சிருச்சு புரிஞ்சா நிறையா வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதை வச்சுக்கோங்க இது பிரபஞ்சத்தை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் அவர் ஹவுஸ் இட்ஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் எக்ரிகல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஒரு வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க எப்போ பார்த்தாலும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும் அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவலே மொத்தம் கம்மியாகும் தட் டசன் மீன் தட் பிரபஞ்சத்தையே அந்த எனர்ஜி வந்து பாதிக்குங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா பிரபஞ்சத்தை பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய வேணும் பிரபஞ்ச எனர்ஜி வந்து வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி அதை பற்றி நிறைய படிக்கணும் புரிஞ்சுதா அதை பற்றி இப்போ நம்ம பேச வேண்டாம் நீங்கள் இந்த விளக்கு ஏற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களை அது பாதுகாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் சக்தி இருக்குப்பா அப்படின்ட்டு அம்மா சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதில் சக்தி இருக்குது அது ஒன்று சரி அப்புறம் வந்து என்னென்னா சிவன் மலை அப்படிங்கிறதுல வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சிவமலை வந்து அவரே பேசியிருந்தார் அந்த சிவாச்சாரியே பேசியிருந்தார் எப்படின்னா அதை நான் வாட்ஸ்அப்பில் தான் பார்த்தேன் அதனால் இதை சொல்கிறேன் அது எங்கே இருக்குன்னா ஈரோட்டு திருப்பூர் போகிற வழியே சிவமலை அங்கே வந்து இந்த காலமாடுக தான் அதுக்கு வண்டியே வந்து படியிடலாம் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கோயிலாக இருக்குது அங்கே வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து குறி சொல்லி இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறையா விஷயத்துக்கு சொல்லுவாங்களாம் அவங்க ஒரு ஒரு பாக்ஸ் வச்சு அதை பண்ணுவாங்களாம் அப்படி ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது இப்படி சொன்னாங்க அதை நான் உங்களுக்கு போய் சொல்கிறேன் எப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாசலில் ஒரு செம்பு பாத்திரத்தை வைங்க அது மஞ்சள் போடுங்க அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வேப்பலையை போட்டு வாசலில் வைங்க இந்த பக்கம் ஒரு அகல் விளக்கில் விளக்கெண்ணெய் இருக்குல்ல ஆமனுக்கு விளக்கு அந்த விளக்கெண்ணையை விட்டு ஒரு விளக்கை தீ வெறிய விட வேண்டாம் அப்படி வச்சுருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு பார்த்தோம் ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்கு என்ன தானே அதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்குது எனர்ஜி ரெண்டே பார்க்குறப்ப அந்த விளக்கில் மட்டும் ரொம்ப கிடைக்கல ஆனால் இதில் நிறையா இருக்குது மஞ்சள் தண்ணி வேப்பலை மஞ்சள்லாம் போட்டு வைக்கிறாங்கல்ல அந்த தண்ணியில் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மேலே கிடைக்குது விளக்கில் அவ்வளோ இல்லாட்டாலும் ரெண்டு சேர்க்குறப்ப நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்துருச்சு புரிஞ்சுதா எனர்ஜி ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் ஒரு செம்பில் இல்லை அது வைங்க வைங்க அவர் ரொம்ப சொல்லியிருக்காரு ஒரு சிவாச்சாரியார் சொல்கிறாரா அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் ஒரு செம்பு எடுத்துக்கோங்க அந்த செம்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சளை போடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வேப்பலையும் போட்டு அதை வந்து வலது பக்கத்தில் வச்சுங்க இடது பக்கத்தில் ஒரு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சாதாரண விளக்கெண்ணெய் விளக்கு எரியா வேண்டாம் இந்த விளக்கை வந்து கோதுமை விளக்கை நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அதை வச்சுக்கோங்க நெய் போட்டு முடிஞ்சவங்க
எதையாவது ஒரு தியாகம் பண்ணா தான் கண்ணுங்களா ஒண்ணு கிடைக்கும் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுங்களே இல்ல கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ள இருங்களேன் ஒரு பத்து நாள் வீட்டுக்குள்ள இருங்க ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு ஆகாது எல்லாமும் நல்ல விதமாக முடியும் என்பது கடவுளின் கூற்று இத்தனை பேர் வரைஞ்சு கட்டிட்டு இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னா ஐயோ தான் நல்ல நடந்துடாதாங்கிற ஒரு நன்மைக்குத்தானே எல்லாரும் உடனே கொண்ணே உடனே கொண்ணே எல்லாரும் போடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சாமிகளா வருஷ கணக்கா இந்த யூடியூப் போடுறாங்கல்ல அவங்களுக்குலாம் நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்குது எப்பா எப்பா இது என்ன தொலையான விஷயமா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு பா அவங்களாம் நல்லா இருக்கட்டும் போறவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் ஏன் இதை சொல்றேன்னா ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் நிறைய விட்டு கொடுத்தா தான் நீங்க டெய்லி இப்படி போட முடியும் அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸியான மேட்ரு கிடையாது இப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் விளக்கு போடுங்க கோதுமை விளக்கும் போடலாம் ஏன்னா அதில் நெய் போட்டிங்கன்னா நூறு பர்சன்ட்டு நல்லெண்ணெய் இருக்குன்னா அதை மட்டும் போடுங்க பரவாயில்ல ஆனால் வேப்பில் வைக்கணும் மஞ்சத்தூள் வேணும் அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு பரிமளமாக அவங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நெய்யை ஊற்றுற ஹண்ட்ரட் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனிங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் கிடைக்கிது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அந்த மாதிரி ஏற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லதுன்னா அதை செய்யுங்களேன் அது என்ன பெரிய விஷயமா போட்டு மா வளர்த்து பண்ணிக்கோங்க டெய்லி விட ஒன்று எடுத்துட்டு ஒரு விளக்கு ரெண்டு விளக்கு எப்படி போட முடியுமோ போட்டுக்கோங்க புரிஞ்சுதா அது உங்கள் சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது தான் புரிஞ்சா அதை நான் இப்போ உடனே கொண்டு போய் நான் மீனுக்கு போடுவேன் ஏன்னா எங்கே மீனுக்கு போடுவீங்க ஒன்று வச்சுக்கு சேர்த்து வைங்க அப்புறம் வெளியே விடுறப்ப கொண்டு போய் கடலில் போடலாம் கிணத்துல போடலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போடலாம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அதுக்காக ஒரு எடுப்பு எடுத்து வெளியே போகாதீங்க வெளியே போக கூடாது புரிஞ்சிச்சா கூடாது 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 என் செல்லங்களை எலி மாறி வீட்டுக்குள்ளே பேசாமல் ஒழிஞ்சுக்கோங்க தாய் கருவைகள் இருக்கிறோம் நம்ம வெளியே வரத்துக்கு இன்னும் பதினஞ்சு நாள் வேணும் மினிமம் அதனால் பொறுத்துருப்போம் இல்லை நல்லா வந்து கடவுள் நினைங்க மௌனமாக இருங்க நேற்று சொல்லிக் கொடுத்தாலும் மௌனம் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க அதெல்லாம் செய்யுங்க செஞ்சுட்டு உட்காந்துருங்க ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி 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 சில்ட்ரன் குட்லக் நான் கண்ணுகளே எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க